Jak najdalej stąd możesz próbować uciec, ale nie przed kulturą. Legalne źródła znajdują się w każdym zakątku świata. I to mi się podoba. Arek Jakubik. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejny dzień najdziwniejszej edycji, przynajmniej z tych, w których uczestniczyłem. 45. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale edycji, która jednakowoż się odbywa i chce promować polskie kino. Proszę Państwa, zanim zaproszę do spotkania z udziałem twórców filmu Jak Najdalej Stąd, komunikat stałym elementem festiwalu festiwalu w Gdyni i też elementem, który jest dla nas dziennikarzy ważny, była nagroda dziennikarzy, ale w związku z tym, że w tym roku z przyczyn niezależnych od organizatorów festiwalu nie wszystkie filmy z konkursu głównego znalazły się na platformie online umożliwiającej dostęp do obejrzenia ich przez wszystkich dziennikarzy, przez koleżanki i kolegów. Organizatorzy podjęli decyzję o nieprzyznawaniu w tym roku nagrody dziennikarzy, dlatego że siłą tej nagrody są równe szanse dla wszystkich. Myślę, że jest to uczciwe rozwiązanie. Natomiast jest też taka propozycja, że będą od za niedługo, niedługo, niebawem rozpoczną się repliki festiwalu w Gdyni w różnych miastach i może to będzie właśnie platforma, obecności i kontaktu ze wszystkimi filmami konkursowymi dla dziennikarzy, w której będziecie Państwo, będziemy mogli zdecydować o naszym laureacie. Ale to jest temat otwarty, pod dyskusję. Zapraszam do wzięcia w nim udziału i głosy i pomysły proszę kierować na adres biuro prasowe małpa festiwalgdynia.pl. Tyle komunikatów, a teraz już rozmawiamy o filmie. I chyba e, rzeczywistość potraktowała tytuł e, najzupełniej dosłownie. Jak najdalej stąd są z nami jednakowoż e, twórcy filmu e, Piotr Domalewski, reżyser i scenarzysta. Dzień dobry. Laureat, przypominam, Złotych Lwów za e, Cichą Noc. E, Jan Kwieciński, producent filmu. E, witamy serdecznie. Kinga Price, reprezentantka aktorów. Przypominam, że laureatka, potrójna laureatka nagród aktorskich na festiwalu w Gdyni za rolę w filmach Poniedziałek, Cisza i Komornik. Debiutantka, po raz pierwszy w tak dużej roli na ekranie Zofia Stafiej, filmowa Ola. Witamy Zosiu. I Piotr Sobociński Junior, również autor zdjęć do wcześniejszego filmu Piotra Domalewskiego. Oczywiście zdjęcia. Witaj Piotrze. Dzień dobry. Coś was nie słyszę, ale mam nadzieję, że za chwilę was usłyszę lepiej. Przypominam... Teraz słyszysz? Teraz słyszę. Po prostu cichutko. Dlatego, że musimy po prostu mówić głośniej. Chyba tak. Przypominam Państwu, że to jest konferencja prasowa, jest otwarty udział dla dziennikarzy. Możecie Państwo zadawać pytania na platformie Zoom. Otrzymaliście taką możliwość w linkach, w mailach festiwalowych. I żwawo i żywo, jak wolicie, włączać się do dyskusji. Zacznę od etymologii. Cicha noc, wielki sukces. O tym nie rozmawiamy, albo rozmawiamy może mniej, bo chcę jak najwięcej powiedzieć o najnowszym filmie. I kolejny film to zawsze jest duży test i duży stres dla reżysera. Za tą historią, historią opowiedzianą przez ciebie Piotrze w jak najdalej stąd stoi anegdota usłyszana przetransformowana oczywiście, to jest inna opowieść niż tę, którą usłyszałeś, ale chciałbym opowiedzieć o tym, żebyś opowiedział o tym, jak powstawał od pomysłu do realizacji ten scenariusz, który z czasem przerodził się w film. Piotr Domalewski. Um, jakoś tak lubię um, u źródła filmu, u, u źródła tej historii, którą opowiadam na ekranie, mieć um, mieć coś prawdziwego, mieć jakiś, jakąś prawdziwą emocję i, e, i dlatego staram się zawsze to mm, opierać na jakichś takich wiarygodnych mm, historiach. Tak jak, mówię, tak jak wspomniałeś, ja do Cichej Nocy zainspirowałem się jakąś taką właśnie rodzajem anegdoty, a background, który stworzył jakby całe tło do historii, to już zaczerpnąłem y, z 
Kramkowo 53 to jest adres, gdzie te Wigilie się odbywają u moich dziadków. A do tego filmu to jest historia, którą usłyszałem de facto na planie Cichej Nocy. I, i właściwie w tej takiej podstawowej bazie dziecko, które musi wyjechać za granicę, żeby zająć się tragicznie, tragicznie zmarłym ojcem, no, usłyszałem o tym, resztę oczywiście do, 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 do tego dopasowałem, w sensie jest to jakiś element fikcji literackiej i przestrzeń i, i jakby tło społeczne, w którym się historia odbywa, też sobie to dostosowałem do rzeczy, na których ja się mniej więcej z nami, wśród których się wychowałem, więc taka jest jak to powiedziałeś, etymologia. Mm -hmm. To już mamy za sobą i teraz jak ubrać anegdotę, jak ubrać scenariusz w opowieść? Ścisła, konweniująca już od paru lat relacja z Piotrem Sobocińskim i chciałbym Piotra zapytać, wywołać o dochodzenie do celu. No tutaj jest wyrazisty pomysł na te zdjęcia, ciekawy. Opowiedz Piotrze o tym, jak być może różniła się rozmowa z Piotrem Domalewskim, jak inaczej wyglądała, bo to wydaje mi się ciekawe w Cichej Nocy i w Jak Najdalej Stąd. Zacznę od tego, że, że ten scenariusz mnie ujął, bo on jest mi dość bliski. Ta sytuacja, jakby, którą na bohaterka w filmie przechodzi. W, ja byłem w tym samym wieku, kiedy mój ojciec zmarł i od razu jakby ten film potraktowałem przez jakiś taki filtr własnych doświadczeń. I to gdzieś było jakimś takim moim największym największą inspiracją, a, a, a jeśli chodzi o, o, o sam język filmu, który e, e, z Piotrem wymyśliliśmy, no, to jest tak, że, że troszkę się dopasowaliśmy do, do warunków, jakie, jakie, mm, jakie mieliśmy. I, I myślę, że paradoksalnie to, to gdzieś gdybym miał więcej czasu i więcej jakichś y, środków na ten film, to to gdybym drugi raz mógł wybierać, to bym zrobił ten film podobnie. Myślę, że, że ten taki paradokumentalny styl e, e, i, i bycie blisko e, emocji głównej bohaterki e, się tutaj bardzo sprawdziło. I, i, I de facto to jest coś, co, co nas raczej bardziej zbliża do, 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 do poetyki e, Cichej Nocy niż oddala. No jest, jesteśmy teraz w trakcie naszego trzeciego wspólnego filmu i tutaj jakby już jest zupełnie inaczej. Także, także tym bardziej mogę powiedzieć, że, że yy, ja bym widział ty jak najdalej stąd jako takie pewne rozwinięcie cichej nocy. Oczywiście on, on, ona, ona się różni yy, yy, i to jest inny film, ale, ale jeśli chodzi o sam taki język i, i dochodzenie i pracę nad tym, to myślę, że, że bym to yy, w tych moich etapach z Piotrem Domalewskim myślę, że on się zamknął po jak najdalej stąd, a zaczął przy cichej nocy. Mm -hmm. To bardzo ciekawie powiedziane. Janek Kwieciński, który jest producentem takim co się zowie kreatywnym, bo pamiętam nasze rozmowy na festiwalach kuluarowe, kiedy pełen żaru opowiadałeś, że chcesz robić ten projekt, że jest jeszcze na wczesnym etapie, ale wierzysz w niego bardzo, bardzo mocno. To jest właśnie stosunek producenta, który nie chce tylko uczestniczyć w, nie wiem, w organizacji. Myślę, że już jest coraz mniej takich producentów w Polsce również tylko w zdobywaniu finansowania i zadbaniu właśnie o, o, od strony realizacyjnej czy ubezpieczeniowej, nie wiem jeszcze jakiej, tylko no, jest artystą w ekipie, to znaczy ma realny wkład we wszystkie działania również artystyczne, więc jak najbardziej zasadne jest, myślę, dla skierowane właśnie, zaadresowane do ciebie pytanie o twój udział właśnie w tej historii. Co ważne chyba też produkcyjnie skomplikowanej o tyle, że połowa filmu albo nawet więcej niż połowa rozgrywa się, akcja połowy filmu rozgrywa się w Irlandii. 
E, tak, no i około jedna trzecia, ale, ale wizualnie zdecydowanie ma, masz rację. E, po pierwsze dziękuję Ci za e, miłe słowa wstępu. Po drugie, e, rzeczywiście nasza Piotra, e, na, moja i Piotra historia jest dość długa, bo my się znaliśmy długo przed cichą nocą i przed e, jakimiś moimi debiutami. I ja jakoś zawsze chciałem zrobić film z Piotrem i rzeczywiście my się spotkaliśmy na etapie, jak jeszcze produkowałem Atak Paniki. Nie wiedziałem, że Piotr robi Cichą Noc. Piotr chwilę wcześniej rozmawialiśmy z nim, że jest taki film, może będzie i tak dalej. No i jak do niego zadzwoniłem, to okazało się, że on już jest w zdjęciach. A ja rzeczywiście byłem głową wtedy zupełnie w Ataku Paniki, więc tak sobie założyłem, że bardzo chciałbym zrobić z jego kolejny film razem, bo, bo strasznie y, gdzieś tam ceniłem y, Piotra jako twórcę y, poprzez oglądanie jego shortów. E, no więc kiedy spotkaliśmy się chyba w wakacje, jeszcze przed premierą Cichej Nocy, zaczęliśmy tak sobie luźno rozmawiać, co by to mogło być, co mogłoby być tą kontynuacją, e, albo nie kontynuacją, drugim filmem, bo wtedy jeszcze nie było mowy o pewnego rodzaju ideologicznej kontynuacji Cichej Nocy. I rzeczywiście ten proces trwał z 2-3 miesiące. W międzyczasie był ten festiwal w Dyni. Były jakieś ogromne y, napory na Piotra i jakiś ogromny sukces, który trzeba było też unieść. I mi się wydaje, że to, co chyba z tego, co pamiętam, to mówiłem Piotrowi na początku, że bardzo chciałbym, żeby to była, że ten drugi film jest najtrudniejszy i żeby trochę pomyśleć jakby poza tymi naporami i tak dalej, co by to mogło być, co by chciało odpowiedzieć, opowiedzieć najbardziej. I wydaje mi się, że to była trochę szukałeś tej idei w ciągu tych dwóch, trzech miesięcy i rozmawialiśmy o nich i odbijaliśmy się, Piotr coś tam napisał, gadaliśmy o tym i tak dalej i podług tej dyskusji w końcu yy, powoli doszliśmy do tego, że ta anegdota, którą Piotr usłyszał jest czymś najbliższym do tego, co chciałby rozwijać. Yy, zadawaliśmy sobie pytania na ten temat z każdej różnej strony, czy na pewno i tak dalej. No i, i, i rzeczywiście pamiętam, że, że Piotr mówił o tym, że w tej cichej nocy dotknął jakby swojego gdzieś tam powiem szeroko pojętego backgroundu i problemów, które tego backgroundu dotyczą, ale go pali jeszcze dość dużo elementów związanych z tym tematem i chciałby jeszcze e, móc mieć możliwość wypowiadania się o tym temacie dalej. No i gdzieś tam zaczęliśmy w tym dłubać, dłubać, dłubać i z, y, potem doszła ta, pojeździliśmy na różne markety, o, rozmawialiśmy o tym z ludźmi, rozmawialiśmy jak się ten projekt w ogóle rezonuje z zagranicą i nawet teraz jak patrzymy na życie festiwalowe tego filmu, to właśnie widzimy jak super pracuje ten film za granicą. E, ta Irlandia przyszła późno, y, bo, bo na początku myśleliśmy, że Anglia i tak dalej, a to było wszystko bardzo trudne, znaleźliśmy jako producenta w Irlandii, kręciliśmy nam suma summarum 10 dni, tylko pokrótce powiem, rzeczywiście jak zaczęliśmy nam kręcić, jest to najdroższy kraj koprodukcyjny w Europie, więc e, o czym się dowiedzieliśmy dość późno. Więc było na przypale to, albo wcale. Na przypale albo wcale, więc było to trudne, ale, ale to pewnie jest y, gdzieś tam najmniej sexy część tej wypowiedzi, więc nie będę się w to zagłębiał, natomiast rzeczywiście dla tego naszego zespołu aksonowego i tak dalej spięcie do kupy tego było, było pewnie szalenie, szalenie trudne, no ale się udało, więc oddaję głos do studia. <śmiech> Studio przejmuje głos, jeszcze wrócimy, bo też bardzo ciekawa jest ta recepcja zagraniczna, będę o tym pamiętał, ale chciałbym włączyć aktorów. Zosie sobie zostawiamy na deser. Zacznę od Kingi Price i twojej roli u Piotra. Myślę, że Piotr coraz gorzej znosi te pytania, dlatego nie zadam je jemu, tylko tobie, o predylekcje aktorskie, że jest aktorem, aktorem z osiągnięciami, co prawda już chyba nieczynnym, przynajmniej w tym momencie zawodowo, ale jeszcze do niedawna coś tam podgrywał w teatrze. I chciałbym zapytać... Proszę. Czynny do odwołania. Dobrze, usłyszeliśmy. Czy to się ma jakoś do rzeczy na planie? Aktorka z twoją gigantyczną świadomością, z gigantycznym dorobkiem czuje jednak, że e, 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 ktoś, kto doskonale musi znać aktorstwo, ponieważ jest z tego środowiska, wywodzi się z tego środowiska, e, no trochę inaczej może pracuje. Jak, jaka jest twoja opinia? Trochę mnie pytasz o to, czy Piotr nie przeszkadza. To już dużo. 
<laughs> nie, ale wiesz co, yy, ja sobie myślę, że dla aktora to jest świetna rzecz, że ktoś go rozumie w pół słowa. Ktoś zna yy, takie myki, ktoś wie, co mu ciężko przychodzi, co jest dla niego łatwe. I sobie na to nie pozwala. To znaczy ja uważam, że Piotr jest osobą, która bardzo dobrze wie, a to nie jest częsty przykładek, tego, co chce uzyskać na ekranie. To wcale nie pozbawia go takiej dużej otwartości i doświadczenia jakiegokolwiek związku aktor-reżyser, ale ja mam wrażenie, że jego uwagi są po prostu w punkt celne, często się irytuje ja, że nie umiem ich wykonać i że tych uwag jest tyle, a wydaje mi się, że dla mojej wygody byłoby fajnie, gdyby już zszedł ze mnie. On sobie i mnie na to nie pozwala i to jest bardzo dobrze, bo czy to będzie w przypadku Zośki, czy moim, czy Dawida, czy kogokolwiek grającego u niego w filmie, on po prostu nie odpuszcza. I to bardzo dobrze, bo wtedy nie, żaden aktor nie pozwala sobie na pójście na łatwiznę i zrobienie tego, co mu łatwo przychodzi i z czego już sam siebie zna. Yy, jeszcze wrócimy, bo to jest też ciekawe już o, o budowaniu samej roli, jeśli pozwolisz Kinga, ale to w dalszej części yy, twojej postaci, yy, mniej o takiej technicznej stronie, warsztatowej stronie pracy na planie tego filmu, ale chciałbym oddać się głos yy, yy, Zosi Stafie i to rzeczywiście taki debiut, można by rzec, brawurowy. Byłaś na pierwszym roku studiów, yy, kiedy odbył się casting i wygrałaś ten casting. Yy, no, myślę, że od tego filmu bardzo wiele e, zależało dla przyszłej twojej drogi. Sądząc e, z recepcji prasowej, przychylności widzów, e, no, bardzo została dobrze odebrana, czego ci gratuluję. E, co by, jak, jaka intencja z twojej perspektywy były, była najistotniejsza? Strach, ambicje, determinacja? Zaufanie, prawda? Zaufanie do reżysera. Co się wydarzyło, czy wydarzało w głowie Zofii Stafiej w roli Oli? Wydaje mi się, że najważniejsze było to, że mieliśmy y, wspólny cel wszyscy, wszyscy, wszyscy twórcy. Y, chcieliśmy po prostu dobrze zrobić ten film, bo ujęła nas ta historia i wszystkim nam na tym zależało. I też y, chyba trochę nie miałam tam miejsca na strach, dlatego, bo Cały czas czułam, że jestem prowadzona y, mocną ręką pewnego człowieka, który wie, co robi i tak jak świetnie to określiła Kinga, naprawdę doskonale umie wydobyć te emocje z aktora. Ja tam ani przez chwilę nie czułam się sama czy, czy niekomfortowo, więc y, bardzo dobrze mi się pracowało z, z wszystkimi twórcami na tym planie filmowym i Ola stała mi się bardzo bliską postacią, też przez to, że y, ja bazuję na takiej metodzie, y, w której używam swoich własnych doświadczeń, uciekam do nich często, porównuję na przykład emocje, które mam zagrać do, do jakichś wspomnień, kiedy je przeżywałam w życiu prywatnym, do tego dokładam wyobraźnię i okoliczności, w jakich znajduje się bohaterka, no i tak działam i przez to myślę, że związałam się z Olą Chudzik bardzo mocno. Mhm. Pamiętam, że rozmawialiśmy y, jakiś czas temu na temat twojej roli i mówiłaś również o ogromnej pomocy y, na zajęciach. Y, szczerze mówiąc, Zosia jest moją studentką. Y, omawialiśmy y, kino Piotra Domalewskiego i mówiłaś też o ogromnej pomocy, jaką uzyskałaś na, na planie tego filmu, prawda? Tak, tak zdecydowanie. To może teraz, no, to, to nie jest takie częste, Kinga wie o tym najlepiej, powierzenie głównej, ale takiej absolutnej głównej roli, a jeszcze debiutantce, to chciałbym o Zosie zapytać po pierwsze Piotra, dlaczego ona, co w sobie miała, bo castingowałeś wiele dziewczyn ze szkół filmowych i myślę nie tylko, a po drugie Kingę, która no, swoim doświadczeniem również i intuicją też pewnie coś ciekawego powie na temat tej waszej wspólnej relacji filmowej matki i filmowej córki. Piotr i potem Kinga. Hmm. <śmiech> więc to było jakby tak naprawdę znalezienie naszej Zofii było kluczowe dla filmu, bo 
ja jakoś być może jestem jeszcze na tym etapie, a może sam po prostu lubię takie filmy, w których akcja bardzo blisko, właśnie dramaturgia dziejąca się na ekranie wynika z jakiegoś procesu wewnętrznego przeżywanego przez bohatera. To ma swoje implikacje, mianowicie ten, że bohater jest kluczowy dla filmu, to znaczy nie, nie, nie będziemy w stanie zbudować tej dramaturki żadnymi okolicznościami ani środkami zewnętrznymi, więc no, mówiąc kolokwialnie, film jest wart tyle, ile jego główny bohater, no bo bez tego niewiele zostaje tak naprawdę, więc ym, bardzo pieczołowicie się do tego castingu ym, przygotowaliśmy i on był niezwykle żmudny, bo on trwał tak naprawdę, nie wiem, no kilka miesięcy, Janek, nie wiem, y, wydaje mi się, że kilka miesięcy trwał. No łącznie z tym, że na pewnym etapie powiedziałeś, że w ogóle może nie, jakby w pewnym momencie chcieliśmy zrezygnować z filmu, bo nie mieliśmy tej dziewczyny, no to było do, do, dosłowne zagrożenie, bo to nie jest tak, że byliśmy przekonani, że kogoś znajdziemy. Mieliśmy założenie w głowie, że musimy znaleźć, ale jeżeli byśmy nie znaleźli, moim zdaniem byśmy nie zrobili. No i, i, i po, po, po tym takim castingu internetowym, które teraz są no, niezwykle modne z powodu koronawirusa, wysuwają się, że się tak wyrażę, na pierwszy plan moim zdaniem ku wielkiej stracie dla, no, dla aktorów. Nie wiem, Kinga, czy się ze mną zgodzisz? Bo jednak y, prezentowanie siebie na takim nagraniu, nawet jak teraz to robimy... self tape mało... tak zwane, self tape mhm. self tape tak. E, więc po, po, po tej wstępnej selekcji, gdzie około, zdaje się, 1300 zgłoszeń przyszło do nas na ten casting, zarówno od aktorek z doświadczeniem, jak i od aktorek początkujących, czy też osób, które po prostu chciały zostać aktorkami, no po prostu wyselekcjonowaliśmy jakąś grupę osób. Zofia wysłała wspaniałą taśmę, którą, nie wiem, staje się nagrywała w nocy. O trzeciej w nocy w piżamie, więc, jak tu, więc widać, że chyba nie chodziło nam tutaj o warunki zewnętrzne, to znaczy przestrzeń rozgrywania się self tape'u, ani kostiumy, tylko to, co jest w oczach i Podjęliśmy ten, prób, ten, ten moment tych zdjęć próbnych, już takich y, analogowych, że się tak wyrażę. No i Zofia wjechała na te próby jak Titanic w górę lodową, czy jak góra lodowa w Titanic chyba bardziej, bo y, może ty opowiedz, jak to było, bo, y, bo ja, ja tylko tam siedziałem i to oglądałem, a, a ty tam byłaś, więc... Y... No historia polega po prostu na tym, że Pomyliły mi się dwa castingi, bo dostałam wtedy dwa, dwie, dwa maile. Jeden był do jakiejś głowowej komedii, nie pamiętam nawet tytułu. To była jakaś nieistotna rulka w nieistotnym filmie. I y, drugi był właśnie do filmu Piotrka. Ja jadąc na, na casting do Piotrka, byłam pewna, że jadę na casting do tej rulki. I mi na tym castingu po prostu nie zależało. Więc wjechałam tam bez żadnego spięcia, bo pojechałam tam po prostu, żeby doświadczyć castingu, żeby się czegoś nauczyć i tak dalej. No i na tym polega ta przygoda z pierwszym etapem na żywo. Nie no. Ale Co? potem powiedziałaś, że w domu pomyślałaś, że coś za smutna A, ta scena tak, na komedię tak. romantyczną. No, dramatyczna i dopiero wtedy zrozumiałam, że o Boże. Ale powiedz, że kazałaś się buty zdjąć, bo to jest bardzo obrazowe, pokazuje energię postaci od razu. Tak, Zofia też była ubrana chyba jak na casting do komedii romantycznej, bo była w wysokich szpilkach na ten casting, co tak mało się rymuje z postacią Oli, naszej głównej bohaterki. Ja powiedziałem, Zofiu, czy ja bym mógł cię poprosić na, na, ten jeden, na to jedno ujęcie że o zdjęcie tych butów. A Zośka mówi, ale dlaczego? Mówi, no bo one chyba nie są dobre do grania. A Zośka mówi, mi się wydaje, że są. <laughs> Ja mówię, no dobra, to są w tych butach, no jakby to, no i tyle, no jakby tak, tak zaczęliśmy. Dobrze. Zosiu, w jakich jesteś butach? Możesz, no, może nie pokazuj, ale a, pokazał. Bo suknia wieczorowa wspaniała. Kinga Price, proszę bardzo. To znaczy, ja dopiero wczoraj miałam szansę zobaczenia filmu. I jestem pod absolutnym wrażeniem tego, co zrobiła Zośka. Nie twierdzę, że zrobiła to sama i że to jest tylko i wyłącznie jej energia, ale nawet grając z nią, nie miałam takiego poczucia, a wczoraj pomyślałam sobie, wspomniałam od razu Judy Foster z taksówkarza, że coś takiego 
taką energię mi dała, jak wtedy ta Judy Foster, który, która pewnie pojawiała się y, po raz pierwszy i nie mówię tu absolutnie o bliskości urody, jakichś takich porównaniach. Ja nie umiem skorzystać w takim sensie ze swojego doświadczenia, żeby kogoś, żeby w ogóle mieć ambicje, chęć, czy po prostu, żebym umiała kogoś, czegokolwiek w graniu z sobą nauczyć. I wydaje mi się, że to ja zawsze bardziej czerpię z takiej osoby dla mnie nowej, na zasadzie czystej ciekawości też tego, co ona o świecie myśli i y, jaką, jaką energią dysponuje. Ja myślę sobie, że to jest niesamowite, oczywiście też jakby odwołując do filmu, to jest niesamowita historia o tym, że młody człowiek żyjący w bardzo okrutnym świecie, tak naprawdę sobą samym też pokazujący, że jest w jakiś sposób zakomponowany świetnie w ten świat, czyli tak samo okrutny i oddający cios za ciosem temu światu, ma gdzieś wielką swoją wrażliwość, swoje potrzeby, tęsknoty i że być może nie jest gotowy na zderzenie się z tym, co spotkało w tym filmie jego bohaterkę. Coś takiego, co... Mazosia zbudowała, widzimy ją po raz pierwszy i tak naprawdę myślę, że będzie miała dokładnie taką samą trudność jak Piotr, robiąc drugi film, ona mierząc się z kolejną swoją postacią, ma rodzaj takiej drapieżności, takiej brutalności, takiej pazerności do tego, żeby przekazać siebie, w tej historii. Ja to bardzo doceniam i ka każdego zresztą aktora, czy, czy Zosie, czy Dawida traktowałam i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, jako pełnoprawnego partnera, od którego ja czerpię tak samo, jak y, mam nadzieję, ktoś mo może, komuś ja mogę coś dać. Mhm. Bez wątpienia tak, tak jest, że ty też jesteś jakimś wskazaniem dla młodszych i nie tylko młodszych twoich partnerów. Jeśli chodzi o aktorstwo, jakby zamykając tę część naszej rozmowy, to ciekawie jest też w tej ir ir irlandzkim segmencie i to pytanie do Piotra, może do Janka, bo tam są ważne nazwiska. Jest Cosima Stratan, którą pamiętamy, rumuńska aktorka wybitna za wzgórzami Mundziu. Y y y są też aktorzy, których znamy na przykład z serialu Wikingowie, więc chciałbym o, o y y anglojęzycznych aktorów y y w twoim filmie, w waszym filmie zapytać. Um. Piotr, chcesz zacząć? Ja po prostu, Janek trochę się z, 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 z nim nie będę. Janek chyba z zdziwieniem zareagowałeś, jak ja powiedziałem, że chciałbym, żeby Kosmina Strata zagrała w tym filmie. A Janek mówi, ale jak? Sk skąd my mamy ją wziąć? Ja powiedziałem... Za co? Ja mówię, on tam pa... Za co? Za co? Dziękuję tam... Ci, Janku. Dziękuję. Tam 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 mieliśmy mieliśmy co, polskie sta stawki, Yy, nagle jesteśmy w najdroższym kraju Europie, na castingi przychodzą aktorzy z wikingów i tak dalej, no i oni podają swoje stawki. Mówi, Boże, przecież my nie mamy takich pieniędzy. Oni mówią o jakichś stawkach, które są z najbogatszego kraju, yy, yy, z jednego z najbogatszych krajów w Europie. No więc z dni jak to się nie sklejało i tak dalej, rzeczywiście, ale coś rzeczywiście nas tak kłuło, yy, że kurde, ta sztuka musi wygrać. Na zasadzie, dobra, to nie jest tak, że nie mamy żadnych pieniędzy. My mamy pieniądze, mamy super projekt i chcemy zrobić fajny film. I gdzieś tam z taką energią wychodziliśmy do tych ludzi, a nie, no bo że nie napiszemy nawet maila, co my możemy, no bo to jest yy, yy, najbogatszy kraj w Europie. I wydaje mi się, tak to gadaliśmy z tymi ludźmi, wysyłaliśmy im yy, 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 nasze self tape. Piotrek nagrywał tak, self tape ja do, do różnych ludzi. I, i z jako takim... z ministra tam nagrałem self tape tape'a reżyserskiego. Ja nie mówię, ale jak to self-tape'a? No, reż... Aktorzy wysyłają self-tape'a reżyserom, żeby mi się zaprezentować, no to ja wyślę self-tape'a jej. Tak, ale tak było z, y, też z tymi e, aktorami niektórymi irlandzkimi i to, nie wiem, no bardzo działało. To było kolejne taki, takie poczucie, że naprawdę jeżeli chcesz, to możesz i, i nie wiem, wychodzi... 
bardzo czuliśmy, że mamy do opowiedzenia ważną historię i mamy wyjątkowy film. I bardzo nie chcieliśmy żyć w świecie, w którym jakaś różnica w stawkach danego kraju może nam uniemożliwić zrobienie filmu, bo, bo no nie wiem, no by jakoś odjęło nam wiarę w ogóle w sztukę, w ludzi i tak dalej, bo jakoś tak poczęliśmy, że oni czują podobnie. Wszyscy ci ludzie, dosłownie nie mieliśmy wszystkie nazwiska, które chcieliśmy, wszystkich ludzi, których chcieliśmy zdobyć, co byliśmy, więc to jest i okazała się ta współpraca wspaniała i, i jakby nie wiem, no nie czuliśmy jakiegoś dysonansu związanego z tym, że wysłaliśmy serce i pomyślimy, że graliśmy tym, co mamy, no, czyli jakąś pasją, jakąś szczerością wydaje mi się i to chyba zawsze działa, no, tak, tak, tak jakoś czuję. No, Kosmino to była krótka piłka, no. Ja nie nagrałem sobie w tej. Tak. <śmiech> Przeszedłem casting najwyraźniej na reżysera. Nie, nie, i, i rozmawialiśmy długo, bardzo, bardzo, w ogóle wspaniała osoba. Mhm. E- Tyle może o aktorach. Chciałbym wrócić teraz do tego, o czym mówił Piotrek Sobociński, czyli do pewnego stylu. No to jest drugi film, który zrobiliście wspólnie, drugi film twój, Piotrze. I w różnych wypowiedziach, nie ukrywam, jest coś takiego i chciałbym o, o, o twój stosunek do takiej dywagacji, że właściwie coś już jest takiego, też po obejrzeniu twoich krótkich metraży, a sporo ich było, jak y, y, charakter pisma czy temat y, Piotra Domalewskiego. Ja teraz celowo upraszczam, że tym tematem jest właśnie pokazywanie ludzi y, z problemami, którzy, y, których ty rozumiesz, dlatego też, że y, y, czujesz się może do pewnego stopnia jednym z nich, tej Polski y, B, czy Polski C, w żaden sposób i nie są to określenia degradujące, że wierzysz w człowieka. No jest kilka takich rzeczy, które pojawiają się, czy ocen, czy opinii, które pojawiają się bardzo często i to się rzeczywiście zgadza. Myślę również, bo chciałbym to wyraźnie podkreślić, po obejrzeniu kilku krótkich metraży, to już jest sześć czy siedem filmów w sumie, więc sporo. Chciałbym o twoją wypowiedź na ten temat, tym bardziej, że pamiętam, Piotrek Sobociński mówił, że kolejny projekt będzie zupełnie inny. Czy to już jest zmęczenie tą opowieścią, czy próba czegoś nowego, czy zachowanie tej twojej narracji, tej twojej opowieści przy innej strukturze, być może formalnej? To nie wiem, czy to jakby... Mam jakieś nasycenie pewnym tematem, to tak bym powiedział, pewną przestrzenią do rozgrywania dramatu, dlatego że ja sobie zupełnie inaczej... Ja sobie trochę za... Się kiedyś, bo ja miałem zajęcia z Filipem Bajonem, którego bardzo cenię, jako pedagoga wspaniałego i, i Filip powiedział, że on no nie mówił, że chce zrobić o takim bohaterze czy coś, tylko że on chce zrobić film o murze pruskim i wymyślał historię, w której ten mur pruski zafunkcjonuje i tak dalej. Ja sobie nie wymyślam jakby samych historii na starcie, tylko wymyślam sobie pewne hasło, o czym chcę, żeby był film. I e, tak jak w, w jak najdalej stąd chciałem, żeby ten film był o o poszukiwaniu relacji z ojcem, takim najprostszym jakby sprowadzeniu, czy z rodzicem nawet, bo już tutaj też płeć tego rodzica, to też jest na drugim planie tak naprawdę, czy to jest matka, czy to jest ojciec. Chodzi o poszukiwanie relacji z rodzicem. Tak, w kolejnym filmie, który który teraz właśnie kręcimy, chcę chcę zrobić film, jakkolwiek by to nie zabrzmiało w tych, tych trudnych czasach, o mężczyźnie. Mm-hmm. To znaczy, jakby co to znaczy? Jakie, jakie tu są wyzwania? Jakie to jest, jaki to jest problem? Oczywiście nie w sposób nachalny, bo tam jest jakby oczywiście wokół tego pewna konstrukcja fabularna i bardzo specyficzne okoliczności historyczne i tak dalej. A ja sobie znajduję temat w, tej, w, tej, w podstawowym takim moim motorze działania, to znaczy, że ja realizuję sobie, na przykład bardzo chcę, nie, nie ukrywam, że już pracuję nad kolejnym filmem, no to nie jest żadna tajemnica, bo dostaliśmy na niego pieniądze z pisfu na development i on jest o bardzo konkretnej rzeczy, ale ja wiem od dwóch dni albo trzech, o czym chcę zrobić ten film. On będzie o niewyspanych ludziach. 
ponieważ ja jestem w gruncie rzeczy cały czas niewyspany od wielu lat. I chciałbym zrobić film o niewyspanych ludziach. I w tym podstawą, i to, że będzie to historia o jakichś wydarzeniach yy, prawdziwych i tak dalej, to jest, no to jest jakby cały ten taki, to jest to, co jest w kinie interesujące, ale na, na, na tej takiej podstawowej płaszczyźnie opowiadania historii, no to ja mam zawsze ten sam silnik. Ten no, ale co to engine. było jak najdalej stąd? Jak najdalej stąd chciałem zrobić film o poszukiwaniu relacji z, z, z rodzicem, z, z, z ojcem tak naprawdę, o, o, w pewnym sensie jest to jakaś zawaluowana metafora o poszukiwaniu mojej relacji z moim ojcem. Oczywiście on nie pracował w Irlandii, on zajmuje się czym innym, ja zajmuję się czym innym niż bohaterka i tak dalej, i tak dalej, ale ten podstawowy taki, podstawowy no, drive tego jest, jest, jest taki właśnie. Tam chciałbym zwrócić uwagę na tonację emocjonalną tego filmu i, i, i ważny dla mnie dialog, dialog, który zapanowałem. E, e, rozmowa e, z Olą w filmie. E, wszystko dobrze? Nie, nie jest dobrze. Jest jak jest. Wydaje mi się, że to jest jak jest. E, to jest trochę e, punkt wyjścia do dyskusji z jednej strony, a z drugiej hasło, które zostaje ze mną, po obejrzeniu filmu i jest wiążące, bo o tym jest jak najdalej stąd, że nie ma co może się napinać, nie ma co udawać, można się starać, nie zawsze nam wychodzi, z reguły nam nie wychodzi, jest jak jest, ale w tym jest jak jest, jest też również trochę optymizmu i to tak rzucam wam, już nie adresując do konkretnej osoby, jaka jest wasza opinia na ten temat? Ja bym powiedział, przepraszam, że się wfetnę tutaj, z jednej strony to jest, jest jak jest, no i z drugiej strony słynne Piotra, no robił co mógł, tak? Mhm. To znaczy rzeczywiście y, tam się bardzo, y, no w ogóle w pracy nad tym scenariuszem było... Było bardzo, długo, było bardzo długo u nas pytanie, jakby, jaki ona ma stosunek do tego ojca, jakby, bo ona go w pewnym momencie zaczęła od takiej wręcz nienawiści. Ona go nie zna, ona ma do niego pretensje, on zadał jej ból swoim, swoją nieobecnością gdzieś tam i absencją szeroko pojętą. Więc co ona tak naprawdę odkrywa w tej, w tej Irlandii? Gdzie, w jakim ona punkcie zaczyna, w jakim ona punkcie kończy? No i to były też pytania, które no na pewnym momencie no zadawałeś sobie sam o, o, o w ogóle o rodzicielstwo i zadawałeś sobie sam jakby o, o swoich rodziców. No i to jest bardzo u Piotra bliskie, wydaje mi się zawsze. No w ciekawej nocy to już w ogóle. Ale to oddam tobie głos, więc jakiś kraszy. Nie, nie, to oczywiście jest, jest dokładnie tak. Chyba, nie wiem. Może ty, Zosia, powiedz, jak ty to wiesz, jakby... Znaczy inaczej, czy... Czy to się przekłada, jakby, czy jakby ty widzisz jakby w tym jakąś metaforę swojej relacji z rodzicami? No bo to najlepiej tak sprawdzić. No bo to, że to jest moja, no to ja wiem. Nie? Jakby, ale tak. czy, czy ten... No. Zdecydowanie, zdecydowanie zaczęłam. Trochę mnie ten film nauczył tego, żeby wejść na taki etap, żeby patrzeć na swoich rodziców jak na oddzielnych dorosłych ludzi, a nie tylko, na, jak, a nie tylko patrzeć na nich jak na funkcję rodzic, tylko jako na ludzi, którzy też mają swoje problemy i też e, mieli swoje dzieciństwa i nie oceniać ich tak brutalnie z perspektywy dziecka, tylko może trochę przychylniejszym okiem na nich spojrzeć. To bardzo ułatwia życie, więc dzięki, że zrobiłeś ten film, bo mi to pomogło. Mi też. <laughs> Mimo tego, że nikt w tym filmie nie jest jakby... Wszyscy dostają po łapach i nikt nie, nikt nie jest za bardzo specjalnie wybielany tutaj. Tu każdy dostaje po trochu, no ale też dzięki temu w jakiś sposób każdy, każdy, każdy zasługuje na szacunek, bo tu nie ma żadnej postaci, która swoimi akcjami nie, nikogo nie skategoryzowała się jako ona popełniła błąd, nikogo nie oceniłeś jako, tak mi się wydaje, jako, jako twórca. Nie wiem, nie wiem, nie, nie lubię, właśnie ja nie lubię, przepraszam, odniosę się do tego, że ja nie lubię jakoś oceniać, no właśnie. ja wolę zrozumieć jakby człowieka. Mhm. I szukać za wszelką cenę, szukać, próbować yy, znaleźć coś na obronę każdego człowieka. I wydaje mi się, że w ogóle we wszystkich projektach, o których z Piotrem gadamy i które robimy, to jest pewien leitmotiv yy, tej twórczości. Mhm. I obrona jednostki lub za wszelką cenę. Mhm. Yy, ja bym miał generalizować tę w taką stronę. Mhm. A jeszcze Kingę bym zapytał, również z perspektywy ciebie jako, jako rodzica. Jako rodzica. No, ja myślę, że akurat postać, którą ja tutaj zbudowałam, to, jest, to już jest trochę taki człowiek pokonany. 
Taki człowiek zgaszony, sprowadzony jednak do funkcji rodzica bez większej nadziei na to, że jego życie będzie miało jeszcze jakiekolwiek kolory. No tak sobie myślę. Natomiast wspaniałe jest to, że nasza bohaterka jest nie tylko zdeterminowana tym, żeby pojechać i sprowadzić ciało ojca do, yy, z powrotem do domu, czy dlatego, że żąda tego, yy, że żąda tego matka, czy okoliczności, czy yy, jakby na to nie patrzeć, yy, t- tradycja jakaś, ale że jest bardzo, znaczy, że ona ma szansę, tak jak nie ma matka, na przeżycie czegoś w swoim życiu. I nie dlatego, że jest dużo młodsza, tylko dlatego, że całe to doświadczenie Irlandii, tego poszukiwania spowodowało, że jest bardzo mocnym człowiekiem, który może nie da się spacyfikować przeciwnością losu, tak jak, no tak jak już przegrała matka. Tak sobie to... Mhm. Y- Tak sobie o tym teraz myślę. Bardzo dziękuję. Wrócę jeszcze do formy tego filmu i pomysłu na inscenizację, tak bym powiedział. To jest pytanie do do Piotra Sobocińskiego. Niestety uwaga nie jest mojego autorstwa, ale usłyszałam od znajomej. Żałuję, że że ja tego nie zauważyłem, ale bardzo się z tym zgadzam. Jak fantastycznie w waszym filmie pracuje ulica w ogóle ulica jako pomysł na opowieść, bo z reguły jest tak, w prawie każdym filmie, że jeżeli mamy główną bohaterkę, tutaj to jest Ola filmowa, czyli Zosia, to właściwie nie widzimy nic więcej, a Piotrowi, jednemu i drugiemu udało się, że oglądając tę irlandzką ulicę, tam się bardzo dużo dzieje w filmie, my to zauważamy, nie gubiąc głównej bohaterki. Chciałem zapytać o właśnie pomysł, jeśli był jakiś taki precyzyjny pomysł, czy, czy, czy jakaś wasza rozmowa na ten temat, jak, jak to wyglądało. Też o pomysł kolorystyczny na ten film. Inaczej trochę wygląda Polska, inaczej wygląda Irlandia. Ja odpowiem za Piotra, bo Piotr musiał niestety z też rodzinnych uciec od nas. Z żalem wychodził. Spojrzałem mu w oczy, jak wstawał. Naprawdę, widziałem tam żal. Może był zły, że dopiero teraz drugie pytanie i w związku z tym wściekł się, że tak powiem. On czekał naprawdę... Ja się wściekę, a za 15 minut jak ja się wściekę. (laughs) Ja szybko tak pozwolę sobie powiedzieć. Oczywiście my o tym bardzo dużo rozmawiamy, dlatego że zawsze stronę wizualną jakby staramy się dostosować do historii. I też to, co powiedział Piotr, że gdybym miał jakby inne środki, inne możliwości i tak dalej, to, to, to jakby bardzo by tego filmu inaczej nie zrobił. Myślę, że jakby jego takim największym, skoro go nie ma, to mogę chyba mu oprawić komplementy, bo on nie, nie bardzo lubi, zresztą podobnie jak ja, jak się nas chwali. I że to jest, Piotr jest niezwykłym, niezwykłym artystą, to znaczy tak... Piotrek ma jakiś taki szósty zmysł, poza oczywiście potwornie wielką wiedzą technologiczną, wizualną i taką czysto artystyczną na temat tego, czym się zajmuje. Ma jakiś taki niezwykły feeling tego, jak opowiadać historię, to znaczy jak ją dopasować do bohatera. Jakby w sensie jak, jak dopasować zdjęcia, które jednak one służą do opowiedzenia pewnego dramatu. Wiadomo, że jest wiele takich filmów, w których zdjęcia są na pierwszym planie, a to, co się tam odbywa na ekranie, to już tam mniejsze ma znaczenie, tylko kadr jest ważny. To, to właśnie jest kompletnie nie tu. Piotr, mimo swoich jakby też ogromnych ambicji i talentu, często potrafi powściągnąć swoją wyobraźnię, takie, ponieważ wie, że ta skromność inscenizacyjna, ona służy historii bo my po prostu razem opowiadamy historię i to jest najważniejsze. A co do tych ulic, to nam bardzo zależało na jednej rzeczy. Po pierwsze, percepcja naszej bohaterki to jest taka moja percepcja. Zazwyczaj nie wiem, jak państwo macie. 
Ale ja mam coś takiego, że zazwyczaj jak jestem za granicą, to ja się głównie błąkam po ulicach. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie mam na to jakiegoś... To gdzieś wyjdę sobie się przejść i idę i nie wiem. To niby mam iść do hotelu, ale to jeszcze się przejdę. I koniec końców jest taki, że ja głównie się błąkam po ulicach. To zajdę do jakiegoś sklepu, tu zjem kebaba, ale generalnie <śmiech> próbujesz poznać kraj przez bycie dosłownie na ulicy. I my chcieliśmy jakby tak poprowadzić tę historię, co też podkreśla jakby obcość bohaterki w tym, w, tym, w, tym, w tym dziwnym miejscu, że ona zawsze jest jakby w ruchu, zawsze jest na ulicy, zawsze się musi mierzyć i konfrontować jakby z pokonywaniem odległości, bo to też dodaje tego wymiaru drogi jakby temu filmowi. Ale chcieliśmy też pokazać taką ciekawą rzecz, że właściwie ta Polska, oczywiście wspomniałeś o tej różnicy kolorystycznej, to właściwie tylko ten kolor różni tę Polskę od tej mm-hmm. Irlandii. Reszta, ten tłum, te autobusy, te, te, te przestrzeń, no tam poza widokiem pięknej plaży, to właściwie to jest to samo właściwie. To jest taka y, trochę y, zdemitologizowanie takiej ziemi obiecanej, mi się wydaje, że, że, że ta idea, że ten ojciec poleciał, żeby tu lepsze życie przynieść, do Polski, ale że on jest w tym innym świecie nasyconym czy czymś większym. No. A powiedzcie mi taką rzecz, czy jakbyście, bo ja nie byłam w Irlandii, jakbyście kręcili te zdjęcia w Irlandii, to to były yy, sytuacje zastane, czyli po prostu Zosia krążyła w tłumie yy, ludzi idących ulicą, czy to były wyreżyserowane sceny, mówię o statystach, mówię o tym drugim planie. Bo ja mam totalny dyskomfort zawsze w polskim filmie, że ja po prostu, no nie dość, że to są ciągle ci sami statyści, no wiesz, ja ich po prostu rozpoznaję, nie, ja ich po prostu rozpoznaję, ale że to w ogóle nie funkcjonuje jako żywy organizm. To znaczy, że tam ta ulica jest mięsista, tak, tak jakby... Zosia była podpatrywaczem rzeczy, które się naprawdę tam dzieją, a przenosimy się do Polski i mamy, ja mam zawsze takie poczucie, wyreżyserowane sceny ulicy z przechodzącymi statystami. Więc czy robiliście to ukrytą kamerą? Ja powiem tylko tak, nie, my mieliśmy w dwóch przypadkach dosyć takich złożonych scen, Mówię o scenie z karetką, pogotowia. Tak, no nie mogliśmy wyłączyć ulicy z wiadomych względów, więc to, co robiliśmy, to z powodów bezpieczeństwa i z powodów prawnych też, aczkolwiek mieliśmy oczywiście zgody burmistrza na fotografowanie na ulicach miasta. Tak? Znaczy... Ale, żeby zdobyć zgodę burmistrza, szybko się zorientowaliśmy, że musisz konkretną godzinę i konkretną ulicę wpisać w planie tam pracy. No więc okazało się, że bardzo szybko, że my w ramach takiego jak Piotrek z Piotkiem sobie wymyślili, będziemy wchodzić w tłum z kamerą, mm-hmm. coś podpatrywać, Zośka wejdzie i tak dalej. No, szybko okazało się, że to jest kompletnie nierealne w kontekście tego burmistrza, no bo oni tego nie sprawdzają, ale w Irlandii nikt nie może tego zrobić. No i tu rzeczywiście mocno nakierowaliśmy tą sytuację, no bo w pewnym momencie okazało się, że nie osiągniemy jakkolwiek spontanicznej jakości tego filmu mm-hmm. i tego właśnie, o tego o czym mówisz Kinga, jeżeli będziemy podążać za tymi zasadami. W związku z czym mieliśmy St. Patrick's Day podczas sceny imprezy i po prostu Piotr wziął na ramię kamerę i poszedł w tłum ludzi. Pijani wchodzili mu i tak dalej. I tak to właściwie, tak to wyglądało. Ci Irlandczycy z wielkimi oczami patrzyli na to, ale pozwalali nam, bo gdzieś tam szaleni ludzie Europy Wschodniej. Niemniej uważam, że ta świeżość jest właśnie dzięki tej brawurze, że tak powiem, bezczelności i odwadze soboty i domala, bo, bo inaczej to byłoby jakieś właśnie statyczne, wyreżyserowane, a ona naprawdę szuka, naprawdę jest w tłumie, naprawdę ludzie gdzieś tam nie zwracają na niej za bardzo uwagi, więc tak z mojej strony. To było oczywiście bardzo trudne, bo, bo po prostu mieliśmy jakby grupę swoich osób, która funkcjonowała wokół Zofii, tapiając się w tłum, jakby mieliśmy swój tłum, w prawdziwym tłumie, o tak bym powiedział. Mało tego, nasza ekipa też była częścią jakby tych ludzi, ponieważ musieliśmy być cały czas z kamerą i wszystko to musiało być w warunkach bezpiecznych. No było to bardzo, bardzo duże wyzwanie, ale hmm, 
bo to ekscytujące, jeśli mam być szczery mm. bardzo. No dobrze, to na koniec, bo powoli kończy się czas naszego spotkania, chciałbym wrócić do pierwszych minut, w których Janek Kwieciński mówił też o tej recepcji zagranicznej filmu. No jest rok, powtarzamy to jak Katarynka, ja myślę, że wszyscy mamy te, dosyć tego powtarzania, pandemiczny, kina zamknięte, Premiera była, a jakoby jej nie było, bo po miesiącu znowu kina się zamknęły. Więc no, chciałbym zapytać o obecność jak najdalej stąd poza Polską. No i w ogóle pomysły też na to, żeby, żeby ten film zaistniał tak, jak na to zasługuje, mam wrażenie. No mamy tak, debiutowaliśmy na festiwalu w San Sebastian. Który się odbył nie online, prawda? Bo to jest ważne. Analogowo, co było wspaniałe, bo to było moje marzenie. Pojechaliśmy w tej trójce. Tak. I wróciliśmy zdrowi. To było, to było moje marzenie, żeby, żeby jakby film miał premierę na festiwalu klasy A. Byliśmy w Busan, byliśmy w Tokio. No jesteśmy co chwilę gdzieś zapraszani. Piotr został już do tej pory o dwóch nie mogę powiedzieć, ale dostał cztery nagrody reżyserskie. Jedna będzie w sobotę. W sobotę ogłoszona w... W Gdyni, w Gdyni są w sobotę nagrody, o nie, tym mówicie. To nie jest jedyne miejsce, gdzie... Nie powinni już za dużo być. Dobra, nieważne. W Arras. No, no i bardzo zaraz dostałeś nagrodę reżyserską. Jest bardzo dużo... Um, nominacji, bardzo dużo nagród, bardzo dużo podróżuje ten film, a nasza osobista jakby doświadczenie z festiwalu San Sebastian pokazuje, że rzeczywiście ten film i problem, który jest w tym filmie poruszany, jest absolutnie problemem uniwersalnym. Bardzo rezonuje z innymi e, krajami e, Europy co najmniej. I to, to była jakaś wielka, wzruszająca, ogromna satysfakcja, że ci ludzie podchodzili, chcieli gadać później, e, Hiszpanie, Francuzi, że tak, no oni też mają te doświadczenia w swoich krajach i tak dalej, co nam się wydawało, że gdzieś tam nasycone kapitalizmy już powinny być troszkę dalej, a nie są. Więc y, to było i, i, i gdzieś tam poruszyła ich ta historia właśnie o, o, o podsumowywaniu własnych rodziców, o, o, o próbie ich obrony. To, 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 to było też ponad, wydaje mi się, całą emigrancką historią. Więc, więc bardzo, bardzo pięknie ten film podróżuje. Piotr dostaje super nagrody, ludzie rezonują z tym filmem, więc dla nas pełnia szczęścia i wydaje mi się, że, że gdyby nie pandemia, myślę, że ten, ten film też y, troszeczkę y, w kinach by też inaczej zapracował. A rzeczywiście żal, 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 żal tego, że po prostu nie mieliśmy takiej możliwości podzielenia się z widzami tym, jak byśmy mogli, ale dzięki festiwalom i dzięki niedługo obecnością filmu na platformach i w telewizjach będzie szeroki widz miał możliwość dostąpienia do, do tej niewątpliwej przyjemności. Mm. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję. Piotr Sobociński, Kinga Price, Zofia Stafiej, Jan Kwieciński i Piotr Domalewski. To była konferencja prasowa filmu Jak Najdalej Stąd. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo.